As carretas colidiram na BR-163, sentido Nova Mutum, Cuiabá, a cerca de 20 quilômetros de Nova Mutum, na última sexta-feira. Com o impacto, os dois caminhões foram consumidos pelo fogo. Um dos motoristas, João Marcos de Oliveira, de 30 anos, chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no local e foi encaminhado ao hospital de Nova Mutum, ainda com vida. Já o outro, Gilmar Agnolim, de 48 anos, ficou preso nas ferragens e acabou morrendo. Eu estava vindo carregar ali, né, que eu puxo o frango e assim que estava vindo dois carros na minha frente, de repente só vi aquela poeira e a colisão, né? E daí nós paramos para tentar socorrer, o que o rapaz estava gritando, eu entrei para o lado de dentro lá e quebramos o vidro e tiremos ele. E vimos outro que estava preso entre as ferragens, tentando tirar, mas o fogo se alastrou e não deu de nós tirar. E nisso outro rapaz falou que tinha outro preso do outro lado, mas o fogo se alastrou e não deu de nós fazer nada. Este vídeo, gravado pela câmera de um celular, mostra o exato momento do resgate. Testemunhas informaram que o acidente aconteceu aí por volta das três e meia da tarde, mas o chamado ao corpo de bombeiros só foi realizado depois de mais de meia hora. Ainda não se sabe as causas, ainda não se sabe o que provocou a colisão. Os bombeiros tiveram dificuldades em conter as chamas. De início, trabalhou-se com a hipótese de que houvessem mais vítimas no local, mas ela foi descartada após a perícia da Polícia Rodoviária Federal. Segundo informações, havia colisão entre duas carretas, porém foi informado que já havia acontecido o acidente faz horas já, fomos avisados tarde, chegando ao local, os dois caminhões já se encontravam em chamas e fizemos o combate, porém voltou um pouco o princípio do incêndio, mas estamos aguardando agora o retorno aí do abastecimento da viatura e para estar tá retirando as vítimas e apoio da Polícia Rodoviária Federal para estar tá fazendo a perícia. Vocês ainda não sabem precisar o que causou esse acidente? Só a perícia mesmo que da Polícia Rodoviária Federal ou os outros órgãos que são competentes para isso, que eles vão estar dizendo qual o verdadeiro motivo. Um intenso congestionamento se formou nos dois sentidos da rodovia, que só foi liberada por volta das 11 horas da noite. Mais tarde, o Hospital Municipal de Nova Mutum confirmou a morte de João Marcos de Oliveira. Seu corpo foi transladado na tarde de ontem para a cidade de Regente Feijó, em São Paulo, onde será sepultado. O Grupo Arinos de Comunicação leva todos os dias até você o melhor do jornalismo. Seriedade e competência é a marca do Grupo Arinos de Comunicação. Entretenimento, alegria e diversão, você ouve na rádio Arinos FM. 103,1. Variedade, alegria e diversão com o melhor conteúdo da televisão brasileira, você assiste na Record Canal 9. Canal 9. E você ainda fica por dentro de tudo o que acontece em nossa região acessando www.grupoarinos.com.br O maior portal da região. A verdade letra a letra. No jornal, rádio, TV e portal. E portal. Todos juntos levando informação de qualidade até, até você. você.